Backyard 4.2G. Deixamos por fim a invenção amadora mais perigosa de todas, uma montanha russa. O trabalho neste enorme projeto ocorreu no quintal de um inventor britânico. Foi lá que essa mini atração foi testada e depois colocada em ação para familiares e amigos. A montanha em si foi construída por tábuas de madeira. Os trilhos são feitos de tubos plásticos e os dormentes de madeira. O carrinho também é feito da maneira mais simples possível, com uma pessoa sendo presa nele com o auxílio de um cinto de segurança automotivo. Os mecanismos internos são impulsionados por uma catapulta de ar de 90 mm que gera mais de 544 kg de empuxo. O percurso é muito curto, portanto leva apenas alguns segundos para que o carrinho chegue ao final. Mas a velocidade inicial da montanha russa é tão alta que é suficiente para o passageiro sentir uma emoção e descarga de adrenalina elevada. Fênix 4 em 19 de setembro de 2015, o norte-americano Kurt Van Delius, junto à sua equipe, lançou o foguete caseiro Fênix 4. O lançamento ocorreu em um espaço porto improvisado no deserto de Black Rock, em Nevada. A aeronave atingiu a velocidade supersônica de cerca de 1.440 km por hora. Isso é quase três vezes a velocidade média alcançada por aviões comerciais. A altitude de 30 km foi alcançada em 1 minuto e 15 segundos. Depois disso, um pouso bem-sucedido ocorreu a 3 km do ponto de lançamento. Graças a um paraquedas especial, o foguete não foi danificado. O relançamento ocorreu em 16 de junho de 2018, quando o Fênix 4 se superou. Ele subiu a uma altura de 74 km, quebrando o recorde de foguetes amadores. Tudo isso depois de mais de cinco anos de pesquisa, testes e design. Surpreende ainda mais saber que todo o projeto, incluindo o design e os componentes internos, foi realizado em uma garagem comum. Porsche 996 Hoverboard é aconselhável aos entusiastas de carros esportivos mais fanáticos se afastarem das telas agora, porque este curioso veículo foi feito a partir de um Porsche 996 verdadeiro. A criação desses modelos é realizada pelo estúdio espanhol Bell Bell. O veículo não irá mais desenvolver sua antiga velocidade esportiva, já que em termos de características técnicas, o Porsche 996 Hoverboard é mais parecido com um giroscópio. Esse meio de transporte também possui luzes funcionais e um assistente de voz em Embutido. Curiosamente, a equipe da Bell Bell costumava criar móveis, por isso não surpreende o fato de seu veículo lembrar uma poltrona. caseira. Esse dispositivo lida efetivamente com uma ampla variedade de tipos de resíduos plásticos. Isso inclui garrafas e tampas, recipientes, copos, embalagens, etc. O funcionamento da máquina é o mais simples possível. O plástico reciclável é colocado no recipiente da máquina e movido em direção ao eixo giratório. Aqui ele é triturado e em seguida jogado em uma pequena esteira transportadora, que o despeja em um balde. No caso de plásticos particularmente duros e espessos, é preciso usar uma tampa especial para empurrar o plástico. O material triturado é ideal para reciclagem e reutilização do plástico. Para trike. Esta aeronave artesanal é baseada no motor Lifan, um análogo do mais popular e conhecido Honda GX 640. Segundo o criador, este veículo possui 17 cavalos de potência. Seu peso total, incluindo caixa de câmbio, silenciador e hélice, não passa dos 48 kg, o que facilita muito seu transporte. Em termos estruturais, o modelo é um paratrike padrão, cujo paraquedas desempenha a função de asa. O piloto, durante o voo, é colocado em um carrinho com rodas. O russo Alexander Maslov é quem está por trás da criação desses veículos. Um paratrike como este está à venda por cerca de 650 dólares. Trator 
Para conhecer outro veículo inusitado, iremos agora ao Reino Unido, onde este trator artesanal foi criado praticamente só de sucata. O próprio inventor não sabe a classificação exata de sua criação e por isso a chama de híbrido de trator, carro e caminhão. O coração do modelo é um motor de 8 cavalos de potência de um cortador de grama Kohler K181. O carburador é um Amal de 28 mm A transmissão é uma Peerless 1200 Series, retirada de um trator de jardim. O volante foi emprestado de uma caldeira para estufa. O assento foi feito de um par de tábuas. E as rodas foram tiradas de um carro fabricado em 1932 e 1937, o Ford Model Y. Já as rodas efetivamente complementam o design incomum do trator no estilo steampunk. Esse meio de transporte foi construído há cerca de 10 anos e não foi a única ideia desse talentoso artesão. Ele também construiu vários modelos de motos, que também foram montadas com uma grande variedade de peças e possuem uma aparência igualmente incomum. The Furphy Wheel essa invenção é a personificação viva da frase trabalhe com inteligência e não terá que se esforçar muito. Em vez de virar a carne na grelha por conta própria, os rapazes da Fork and Farm Homestead, um estúdio da Tasmânia, criaram esta rotisserie em comum. Inicialmente, a estrutura consistia unicamente por uma roda de bicicleta, latas de alumínio vazias e um recipiente com água. O aparelho funcionava com base no princípio de uma roda d'água e era movido por uma bomba solar. No entanto, depois o projeto cresceu e o aparelho aumentou significativamente significativamente de tamanho. Foram necessárias mais de uma centena de latas de alumínio vazias para construí-lo. Agora essa rotisserie automática funcionou segundo o princípio de um moinho de vento. Hovercraft Construído por um cara chamado Ken McDonald, este hovercraft foi montado praticamente só de sucata. O artesão usou chapas isolantes laminadas, fixou a estrutura com cola e até usou blocos de concreto para criar a pressão necessária. Um tecido durável revestido de plástico foi escolhido como um material para a almofada de ar. Este hovercraft se move apenas sobre superfícies planas ou gramado macio em baixas velocidades e faz bastante barulho. Contudo, não deixa de ser impressionante. Stance Strike é possível obter um veículo exclusivo, basicamente um híbrido de kart e bicicleta, com um mínimo de ferramentas e por relativamente pouco dinheiro. Stan Strike foi criado na Rússia e levou cerca de duas semanas para ser montado. O artesão precisou de um monociclo, ou melhor, de seu garfo dianteiro, roda e pedais, além de vários perfis metálicos e canos. Os amortecedores foram retirados de uma mobilete chinesa e o assento foi emprestado de um estádio esportivo. Todas essas peças, assim como a bicicleta, e um par de rodas automotivas foram conectadas por meio de uma rebarbadora angular e uma máquina de solda. O criador admite que antes do projeto não tinha habilidades em soldagem, muito menos em engenharia. No processo de trabalho, ele nem utilizou rascunhos, apenas se inspirou em fotos tiradas da internet. Veículo com motor a vapor os motores de tração, que requerem apenas lenha para funcionamento, eram muito usados no século XIX. Hoje, porém, os veículos que operam nesse princípio são raros e, portanto, surpreendentes, especialmente quando não são fabricados por empresas, mas por pessoas comuns. A lenha desse modelo é transportada diretamente a bordo, mas briquetes orgânicos ou carvão podem ser usados como alternativa. O veículo não tem aplicação prática, mas, se desejar, pode ser usado em trabalhos agrícolas simples. Okay. Water Car Panther este veículo capaz de se mover tanto em terra quanto na água foi desenvolvido pelo inventor Dave March, que levou um total de 14 anos para criá-lo. Hoje, esse incrível veículo virou um projeto comercial e foi lançado para produção em massa. Como base, foi escolhido um SUV da marca Jeep. Ele também recebeu um chassi redesenhado feito de aço leve. Já a fibra de vidro foi escolhida como material da carroceria. A transferência do modo terrestre para o aquático é realizada em alguns segundos. Movendo-se por terra, a Panther acelera a 88 km por hora. 
hora. Na água, a velocidade é um pouco menor para tornar o passeio mais seguro, de até 70 km por hora. Já o motor é um VTEC Honda de 3.7 litros. Este veículo transporta até 4 pessoas. Elevador de materiais quem acompanha nosso canal com frequência já viu muitos elevadores tecnológicos profissionais para materiais de construção. No entanto, é possível criar um com suas próprias mãos. Este, por exemplo, é projetado para içar ferramentas, telhas e outros materiais de até 226 kg. Lembrando que essa estrutura foi quase inteiramente feita em madeira. Mini processador de alimentos A falta de eletrodomésticos avançados na cozinha não é motivo para frustração. Há vários vídeos tutoriais na internet que podem te ensinar como criar um com suas próprias mãos. Por exemplo, este mini processador montado a partir de uma tampa de garrafa comum, um motor elétrico e uma bateria. Durante a criação, o artesão usou apenas uma furadeira e uma pistola de cola quente. O alimento é moído em um frasco de vidro com a lâmina giratória fixada diretamente na tampa. Este mini processador não é muito potente, mas é suficiente para transformar frutas macias em purês. Vespa Extreme Modify para dar uma olhada em outro meio de transporte original criado pelas mãos de pessoas comuns, vamos à Indonésia. É aqui que este híbrido de motocicleta e kart de 7 metros foi criado. Graças à forma única de seu chassi, o veículo pode transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Para movimentar tantas rodas que chegam a 47 unidades, um tanque de combustível era insuficiente. Portanto, o veículo recebeu dois tanques. Talvez suas únicas desvantagens sejam a baixa manobrabilidade, bem como a proximidade dos passageiros com o solo. Prensadora de latas As latas de alumínio vazias ocupam muito espaço, portanto, antes de serem transportadas para a central de reciclagem, elas devem ser processadas, ou seja, comprimidas para que tenham um tamanho mais compacto. Uma boa alternativa ao trabalho manual usual, neste caso, seria esta máquina artesanal. Ela amassa latas de qualquer tamanho, levando exatamente 2 segundos por unidade. Assim, a produtividade pode chegar a 1.800 latas por hora. A única desvantagem do dispositivo é a necessidade de carregá-lo manualmente. Esta prensa é ligada a uma tomada padrão. Carregador de munições o carregador do rifle semiautomático americano AR-15 contém 45 balas. Como seu carregamento manual consome muito tempo, a polícia e os caçadores preferem usar dispositivos especiais. E como tais dispositivos têm um alto custo, a opção que está sendo exibida agora certamente agradará os amadores. Trata-se de um carregador automático artesanal feito de madeira. O dispositivo tem um design simples, criado por um kit padrão de ferramentas de carpintaria. Vídeos tutoriais detalhados sobre como criá-lo podem ser facilmente encontrados na web. Land Walker este robô, construído em 2005, é o primeiro robô humanoide de porte grande na história. Ele tem 340 centímetros de altura e pesa cerca de mil quilos. O robô foi fabricado no Japão e projetado pela empresa Sakakibara Kikai. Contudo, foi construído por poucas pessoas. Curiosamente, apesar da presença de pernas, Land Walker não anda no sentido literal da palavra. Em seus pés, há esteiras embutidas que o permitem andar em superfícies planas a uma velocidade de até 1,5 km por hora. Land Walker não foi projetado para nenhum propósito prático. Ele foi criado exclusivamente para exposição. No entanto, os desenvolvedores o equiparam com a capacidade de atirar bolas de borracha macias. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.